Hola, soy Mariela y bienvenidos a Pocasitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un dulce de membrillos. Y ya están los membrillos allí llamándonos para que realicemos este delicioso dulce. En el supermercado se encuentra dulce de membrillo, pero es que el realizado en casa tiene un sabor y un toque tan especial que no lo iguala. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Ya que estamos en época de fiestas y de reuniones, este dulce de membrillo es ideal para tenerlo allí en la nevera y poder degustar con quesos, para hacer algunas preparaciones, para hacer algunos panes o bollos rellenos con este dulce de membrillo. La verdad es que tiene tantas utilidades que vale la pena realizarlo. Así que, ¡vamos con la receta! Delicioso dulce de membrillo la cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo y en el blog de Ponquecitos and Cakes y la app encuentras la receta escrita. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos pelando muy bien nuestro membrillo y quitándole cualquier parte que veamos que sea negra o esté un poco dañada. Ahora lo cortamos desechando la parte interior y escogiendo solamente la mejor parte de la carne del membrillo, eliminando del interior también cualquier trozo que veas oscuro. La relación que tiene el membrillo en relación con el azúcar para realizar esta receta es de 100 a 75. 100% membrillo y 75% azúcar. Y por cada 500 gramos de membrillo vamos a utilizar una manzana pequeña así que disponemos en una olla nuestro membrillo y lo pesamos para así saber la proporción de azúcar que le vamos a aplicar en esta oportunidad tiene 591 gramos de membrillo así que le voy a colocar una manzana que es un poquito más grande que las pequeñitas pelo muy bien la manzana y la corto en pedacitos, mezclándola con el membrillo. Es indiferente si la manzana es verde o roja. Incorporo 442 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Esto es el equivalente al 75% del peso del membrillo. Y remuevo bien para que quede el membrillo bien impregnado con el azúcar. Ahora le voy a exprimir medio limón. Es medio limón por cada 500 gramos de membrillo con la ayuda de un colador para que no se me escape ninguna de las semillas y ahora inmediatamente lo vuelvo a remover para que se impregne muy bien del limón que hemos aplicado tapamos y lo dejamos macerar y ahora lo dejamos reposar durante 12 horas para que el azúcar y el membrillo se vaya macerando Pasadas las 12 horas, el membrillo ha soltado un líquido que está lleno de su sabor y su aroma y es ideal para realizar la preparación. Así que ya podemos llevar a cocinar. Inicialmente comenzamos a cocinar a fuego medio alto y le incorporamos una ramita de canela que le va a aportar un sabor muy especial. Llevamos a fuego medio alto y en lo que rompa a hervir le vamos a bajar el fuego a la mínima temperatura moviendo desde ese momento constantemente con una paleta de madera. Es muy importante ir moviéndolo constantemente y no quitarle la vista porque se quema con mucha facilidad. Recuerda siempre tenerlo a temperatura mínima. De esta forma evitaremos que se nos quede pegado al fondo de la olla. Pasados 30 minutos ya se ha convertido un pequeño caramelo en el fondo y mi membrillo está completamente cocido. Y al adquirir esta consistencia, retiramos del fuego. Una vez nuestro membrillo esté bien cocido, retiramos la canela y con la ayuda de un turmix o una batidora, vamos a triturarlo muy bien, que quede bien finita la carne del membrillo. Ya en este momento está con un color y un aroma increíble. Y si quisieras, podrías dejarlo así para utilizarlo como acompañante de algún postre. Pero vamos a realizar en esta oportunidad el dulce de membrillo. Así que es imprescindible pasarlo por el turmix o por el vaso de una licuadora. 
Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Es importante que trates de licuarlo lo mejor posible y evites que quede ningún grumo, ya que esto afectará el resultado del membrillo una vez esté listo en el momento de cortarlo. Y una vez esté bien triturado, lo regresamos a la olla. Ahora nos llevamos nuevamente a cocinar a fuego mínimo, removiendo constantemente. Es importante no quitarle el ojo ni un minuto, ya que se quema con mucha facilidad. Y sabrás que está listo cuando su textura sea bastante densa. Siendo tan espeso que al moverlo y dejar la cuchara en el medio, esta no se mueve. Y al adquirir esta consistencia, retiramos del fuego. Y ahora lo colocamos dentro de los envases, ya sean de plástico rígido o de cristal. Y una vez a temperatura ambiente ya estén fríos, es que lo llevamos a refrigerar. Debes dejarlo siempre bien tapado. Cuando lo coloquemos en el molde, trata de evitar espacios de aire, ya que estos quedarán dentro de tu membrillo, así que trata de que te quede todo bien planito. Y te puedes valer de una espátula para aplanar muy bien la parte superior. El papel fil que le vamos a colocar debe ir al ras, bien pegado. Y una vez ya esté frío a temperatura ambiente, es que podemos refrigerar. Una vez listo, su color es un poco más oscuro y saldrá muy fácilmente del envase. Solo basta con pasarle una pequeña espátula o un cuchillo por un lateral e inmediatamente se desprenderá. Como ves, es un postre muy fácil de hacer y su acompañamiento es ideal para quesos, para tostadas, para rebanaditas de pan, para acompañar cualquier otro tipo de postre. También es ideal para preparaciones saladas, ya sea un cerdo o una carne a la que le apliques un poquito de este membrillo le va a dar un dulzor y un toque espectacular. Este dulce se mantiene perfecto en la nevera alrededor de unos 3 o 4 meses. He cortado una rebanadita para que veas lo fácil que es de manipular y lo bien que ha quedado su textura. Así que si ves membrillo, no dudes en comprarlo y preparar esta receta que luego lo tendrás durante meses para poder disfrutar. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte al canal si aún no te has suscrito. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!